อ่าวันนี้เรามาเริ่มต้นที่เรื่องสมการและอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะเราก็มาดูก่อนว่าสมการคืออะไรสมการก็คือประโยคสัญลักษณ์ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของจำนวนโดยใช้สัญลักษณ์เครื่องหมายเท่ากับซึ่งอาจเป็นจริงหรือเท็จก็ได้ประโยคสัญลักษณ์ที่ใช้เครื่องหมายเท่ากับโดยอาจจะเป็นจริงหรือเท็จก็ได้โอเคไหมก็ประเด็นก็คืออันดับแรกคือที่สำคัญมากต้องมีเครื่องหมายเท่ากับอันดับที่สองคือจริงหรือเท็จก็ได้ต่อไปเราก็ไปดูการแก้สมการการแก้สมการคืออะไรก็คือการหาค่าตัวแปรในสมการนั้นๆถ้าเกิดนำค่าของตัวแปรที่คำนวณได้เนี่ยไปแทนค่าในสมการแล้วจะทำให้สมการนั้นเป็นจริงคือการหาค่าตัวแปรของสมการนั้นซึ่งเมื่อนำค่าที่แท้เมื่อนำค่าที่คำนวณได้ไปแทนค่าทำให้สมการเป็นจริงโอเคไหมตอนเนี้ยพี่จะเน้นคำว่านำไปแทนค่าและทำให้สมการเป็นจริงโอเคไหมเน้นคำว่าแทนค่ากับเป็นจริงแต่ตอนแรกส,สมการเนี่ยพี่บอกว่าเป็นเป็นจริงหรือเท็จก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดการแก้สมการต้องเน้นเป็นจริงอย่างเดียวอ่ะต่อไปแล้วก็ไปดูสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะมันก็คือสมการที่มีแค่ตัวแปรเดียวแล้วก็ดีกรีเป็นหนึ่งสมการที่มีหนึ่งตัวแปรแล้วก็ดีกรีเท่ากับหนึ่งรูปสมการทั่วไปรูปทั่วไปคือ ax บวก b เท่ากับ0โอเคไหมและกำหนดว่า a เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ด้วยโดยที่ a กับ b จะเป็นค่าคงตัวและ x เป็นตัวแปรเรามาดูเช่นเช่น ex หน่อย ex ก็บอกว่า 2x บวก4เท่ากับ0อันนี้เรียกว่าสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเพราะมันตรงตามรูปนี้ใช่ไหม ax บวก b เท่ากับ0เป็นรูปทั่วไปหรือ 3x ลบ9เท่ากับ21อันนี้น้องบอกว่าพี่มันไม่เห็นเป็นรูปทั่วไปเลยแต่ถ้าเกิดน้องเอาลบยี่สิบเอ็ดเอายี่สิบเอ็ดย้ายมาลบข้างซ้ายมันก็จะเป็นรูปทั่วไปแล้วใช่ไหมแล้วพี่บอกว่าพี่เปลี่ยนลบเก้าลบยี่สิบเอ็ดเนี่ยพี่เปลี่ยนเป็นสามเอกลบสามสิบเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นมันก็จะเข้ารูปทั่วไปแล้วถูกไหมต่อไป
สมการที่สมมูลกันคือสมการ A จะสมมูลกับสมการ B เนี่ยก็ต่อเมื่อคำตอบของทุกคำตอบทุกคำตอบของสมการ A เนี่ยเป็นคำตอบของสมการ B ทั้งหมดและคำตอบของทุกและคำตอบทุกคำตอบของสมการ B อ่ะก็เป็นคำตอบของสมการ A คำตอบสมการที่สมมูลกันนะคือพี่เขียนไงดี A กับ B จะสมมูลกันเมื่อคำตอบของ A เป็นคำตอบของ B และคำตอบของ B ก็เป็นคำตอบของ A แต่จุดที่สำคัญจริงคืออยู่ตรงนี้อยู่ที่คำว่าทุกคำตอบเช่น e x หน่อย x ลบสองเท่ากับห้ากับเจ็ด x เท่ากับสี่สิบเก้าพี่บอกว่าอันนี้ x เท่ากับเจ็ดปะฝั่งซ้าย x เท่ากับเจ็ดฝั่งขวา x ก็เท่ากับเจ็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกว่าสมมูลกันโอเคไหมอ่ะเราดูอีกอันหนึ่งสอง x บวกสี่เท่ากับสิบหกกับ x ส่วนสองเท่ากับสามตัวนี้น้องย้ายสี่ไปลบเหลือสิบสองย้ายสองไปหาเหลือหกตรงนี้น้องสองขึ้นไปคูณเป็น x เท่ากับหกเพราะฉันก็เหมือนกันเป็นสมมูลกันโอเคไหมน้องก็เริ่มงงแล้วว่าพี่คะบรรทัดนี้บรรทัดนี้สองบรรทัดนี้แล้วก็บรรทัดนี้น้องพี่มายังไงสำหรับน้องที่ยังไม่เคยเรียนพี่จะสอนขั้นตอนง่ายๆของการแก้สมการให้พี่บอกว่าพี่ใช้สมบัติเท่ากันสมบัติการเท่ากันเนี่ยมีอะไรบ้างข้อแรกบอกว่าข้อหนึ่งเป็นสมบัติสะท้อนสมบัติสะท้อนคืออะไรก็คือบอกว่า a จะเท่ากับ a เสมอเหมือนกระจกสะท้อนถูกไหมตรงนี้เป็นกระจกเครื่องหมายเท่ากับเป็นกระจกนะข้อสองสมบัติสมมาตรสมบัติสมมาตรเนี่ยบอกว่าถ้า a เท่ากับ b แล้ว b จะเท่ากับ a ต่อไปข้อสามสมบัติการถ่ายทอดสมบัติการถ่ายทอดเป็นยังไงบอกว่าถ้า a เท่ากับ b และ b เท่ากับ c แล้ว a เท่ากับ c โอเคไหมต่อไปข้อสี่สมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันอ่าแล้วก็บอกว่าพี่บอกว่าถ้าเกิดถ้า a เท่ากับ b แล้วพี่เอา c บวกทั้งสองข้างเอา c บวกทั้งสองข้างนะพี่ก็เลยบอกว่า a บวก c เนี่ยเท่ากับ b บวก c
โอเคไหมต่อไปข้อห้าบอกว่าสมบัติการตัดออกด้วยจำนวนที่เท่ากันสมบัติการตัดออกด้วยจำนวนที่เท่ากันมันคืออะไรพี่ก็บอกว่าถ้า a บวก c เนี่ยเท่ากับ b บวก c แล้วพี่เอา c เนี่ยไปลบออกทั้งสองข้างเพราะฉะนั้น c ก็ตัดกับ c ถูกไหมพี่ก็เลยบอกว่าแล้ว a เท่ากับ b มันจะเหมือนกลับข้างกับข้อ4ต่อไปข้อ5ต้องเป็นข้อ6แล้วข้อ6โทษทีข้อ6บอกว่าสมบัติการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันถ้าสมบัติการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันนะพี่บอกว่าถ้า a เท่ากับ b แล้วพี่เอา c คูณทั้งสองข้างมันจะเท่ากันคือข้อข้อหกเนี่ยไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่อันนี้ถูกเสมอแต่ถ้าพี่บอกว่าถ้าอย่าพึ่งดีกว่าเอาขอเขียนข้อ7ก่อนแล้วค่อยสรุปยอดทีเดียวที่บอกว่าข้อ7เนี่ยบอกว่าสมบัติเอาไปเลยดีกว่าที่จะได้อธิบายข้อ7ได้ดีดีกว่าแป๊บหนึ่งนะถ้าพี่เขียนว่าถ้า AC เนี่ยเท่ากับ BC แล้ว A เท่ากับ B จริงมะน้องก็บอกก็น่าจะจริงนะพี่หนูคูณด้วย1ส่วน C ทั้งสองข้างเลยแล้วน้องก็ตัด c ทิ้งน้องก็ได้ว่า a เท่ากับ b พี่บอกว่ามันจริงทุกกรณีเลยยกเว้น c เท่ากับ0เช่น1คูณ0มันเท่ากับ2คูณ0จริงแต่1ไม่เท่ากับ2ถูกไหมมันก็เลยเกิดสมบัติข้อ7ขึ้นมาไงข้อ7บอกว่าสมบัติการตัดออกด้วยจำนวนที่เท่ากันของการคูณพี่บอกว่าถ้า AC เท่ากับ BC แล้ว A เท่ากับ B น้องบอกอ้าวพี่เหมือนข้อเมื่อกี้เลยแต่ข้อเมื่อกี้มันมียกเว้นอันนี้พี่ก็เลยบอกพี่ยกเว้นไว้และกำหนด c ไม่เท่ากับศูนย์โอเคไหมจริงๆการตัดออกด้วยจำนวนที่เท่ากันของการคูณเนี่ยมันคล้ายๆการหารกับการตัดออกด้วยจำนวนที่เท่ากันอันนี้ต้องมีเขียนของการบวกของการบวกโอเคไหมอันนี้จริงๆมันก็คล้ายการลบถูกไหมคล้ายๆการลบโอเคปะเราจะสังเกตว่าข้อ4กับข้อ5มักไปด้วยกันบวกกับลบไปด้วยกันแล้วข้อ6กับข้อ7ก็มักไปด้วยกันถ้ามีถ้าพี่เขียนสรุปนะบอกว่าสมบัติมีอะไรบ้างอันดับแรกก็สะท้อนใช่ไหมสมมาตรถ่ายทอดแล้วก็บวกลบคูณหาร
โอเคไหมนี่คือสรุปสมบัติทั้งหมดแต่น้องต้องจําไว้ว่าบวกลบคูณหารเนี่ยต้องต้องทั้งสองข้างของสมการโอเคไหมแล้วก็ต้องระวังอะไรระวังว่าการหารเนี่ยตัวหารต้องไม่เป็นศูนย์ใช่ปะ่ะโอเคไหมต่อไปพอเรารู้จักสมบัติแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องไปฝึกฝึกการแก้สมการและฝึกการแก้สมการเนี่ยมันมีสองแบบมันมีแบบเป็นพีชคณิตธรรมดาก,กับแบบโจทย์ปัญหาพีชคณิตธรรมดาก็คือโจทย์ตัวเลขอะ่ะโจทย์โจทย์แบบเออโจทย์อย่างเงี้ยโจทย์พีชคณิตธรรมดาคือไม่เหลือตัวเลขและให้น้องแก้สมการอย่างเดียวอันนี้น้องก็อาศัยสมบัติธรรมดาถูกไหมแต่ถ้าเกิดโจทย์ปัญหาเนี่ยพี่ต้องมาสอนเพิ่มว่าการแก้โจทย์ปัญหาสมการและอสมการเนี่ยทํำยังไงน้องต้องทําตามขั้นตอนอันดับแรกน้องอ่านโจทย์ก่อนอ่านโจทย์แล้วก็ทําความเข้าใจซะกกนี่เกี่ยวกับนะเป็นตัวยอ่อโดยสากลนะพี่ว่าไม่รู้เหมือนกันแต่สนใหญ่พี่ใช้จนชินละต่อไปข้อสองที่เราต้องทำก็คือสมมุติตัวแปรแทนสิ่งที่โจทย์ถามต่อไปข้อสามสร้างสมการต่อไปข้อสี่แก้สมการเพื่อหาคำตอบทั่วไปจริงๆเขาจะหยุดแค่นี้นะแต่พี่ขอเติมข้อห้าลงไปด้วยพี่บอกว่าให้น้องตรวจคำตอบซะเพราะบางคำตอบเนี่ยใช้ไม่ได้เพราะบางครั้งต้องอาจต้องตับบางคำตอบทิ้งโอเคไหมอ่านน้องตัดบางคำตอบพอน้องเข้าใจสมบัติการแก้สมการฝึกการแก้สมการแล้วฝึกการแก้โจทย์ปัญหาแล้วน้องก็จะจะจบสมการโดยสมบูรณ์แต่เป็นสมการตัวแปรเดียวโอเคไหมอีกอย่างหนึ่งที่พี่อยากให้น้องรู้ก็คืออะสมการอะสมการคืออะไรก็เหมือนเดิมเลยนิยามของมันคือประโยคสัญลักษณ์ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของจำนวนแต่ใช้สัญลักษณ์มากกว่าน้อยกว่ามากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับหรือไม่เท่ากับแทนก็คือประโยคสัญลักษณ์ที่ใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับไม่เท่ากับบอกความสัมพันธ์โอเคไหมอ่ะต่อไปเราก็มาดูอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอ
อาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเนี่ยก็คืออาสมการที่พระหูนามในอาสมการเนี้ยเป็นพระหูนามที่มีตัวแปรเดียวและดีกรีของพระหูนามเป็นหนึ่งมันก็คือนิยามมันเหมือนกับสมการปะเท่ากับแรกคือเป็นอาสมการที่มีหนึ่งตัวแปรแล้วก็ดีกรีเป็นหนึ่งโอเคไหมเช่นเช่นเช่นเช่นสามเอกลบสี่น้อยกว่าสองเอกบวกห้าหรือว่าสี่เอกไม่เท่ากับยี่สิบสี่ต่อไปอ่ะสมการที่สมมูลกันอ่ะสมการที่สมมูลกันก็คืออะไรอ่ะสมการ A จะสมมูลกับอ่ะสมการ B ก็ต่อเมื่อคำตอบทุกคำตอบของอ่ะสมการ A เป็นคำตอบทุกคำตอบของอ่ะสมการ B และคำตอบทุกคำตอบของอ่ะสมการ B เป็นคำตอบของอ่ะสมการ A นิยามเหมือนอะไรเหมือนสมการเลยจริงๆนิยามของอาสมการอาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวกับอาสมการที่สมมูลกันเนี่ยทุกอย่างเหมือนสมการสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและสมการที่สมมูลกันเพียงแต่ว่าการใช้เครื่องหมายเนี่ยต่างกันแค่อย่างเดียวถูกไหมอ่านี้ก็เขียนว่า A จะสมมูลกับ B เมื่อคำตอบทุกคำตอบของอะสมการ A เป็นคำตอบของอะสมการ B และคำตอบของอะสมการ A อะสมการ B เป็นคำตอบของอาสมการ A และอย่าลืมคำว่าอะไรทุกคำตอบทุกอย่างพี่จะเน้นเหมือนสมการเลยนะพี่ก็เลยจับมาสอนพร้อมๆกันเพราะพี่รู้สึกว่าการจำอะไรที่มันเหมือนเหมือนกันไปพร้อมๆกันจะจำได้ดีกว่าการแยกกันจำโอเคไหมเพราะฉะนั้นน้องก็น่าจะเดาได้ว่าต่อไปพี่จะสอนอะไรพี่ก็ต้องสอนล้อไปกับสมการใช่ไหมหัวข้อต่อไปก็คือพี่จะสอนสมบัติของการแก้อาสมการเดิมพี่ใช้คาว่าสมบัติของการเท่ากันอันนี้พี่ใช้สมบัติการไม่เท่ากันสมบัติการไม่เท่ากันนะพี่ต้องกำหนดก่อนว่าให้ A B C เนี่ยเป็นจำนวนใดๆแโอเคไหมเป็นจำนวนใดๆปุ๊บข้อหนึ่งสมบัติการถ่ายทอดคือถ้า A น้อยกว่า B และ B น้อยกว่า C แล้ว A จะน้อยกว่า C โอเคไหมต่อไปข้อสองสมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันน้องก็ต้องดูถ้า A น้อยกว่า B แล้วพี่เอา C บวกทั้งสองข้างนะโอเคไหม
ต่อไปข้อสามสมบัติการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันอันนี้สำคัญสุดดอกจันแรกพี่บอกว่าถ้า c มากกว่าศูนย์คือ c เป็นบวกเนี่ยพอ c เป็นบวกปุ๊บพี่ก็บอกว่าถ้า c เป็นบวกนะถ้า a น้อยกว่า b แล้ว a c น้อยกว่า b c แต่ถ้าดอกจันต่อมา c ดันน้อยกว่าศูนย์เราเขาว่า c เป็นลบจะได้ว่าถ้า a น้อยกว่า b แล้ว a c กลับมากกว่า b c สังเกตว่าอะไรสังเกตว่าถ้า c เป็นบวกเนี่ยน้อยกว่ายังคงเป็นน้อยกว่าคืออาจสมการไม่เปลี่ยนเครื่องหมายถ้า c เป็นบวกนะแต่ถ้า c เป็นลบเนี่ยน้อยกว่าดันเปลี่ยนเป็นมากกว่าอาสมการเปลี่ยนเครื่องหมายโอเคไหมและการเปลี่ยนเครื่องหมายเนี่ยก็มีข้อระวังข้อควรระวังข้อควรระวังก็คือถ้าเกิดน้องเนี่ยเกิดอยากจะเอาตัวอะไรที่เป็นลบเนี่ยมาคูณในอัสมการเนี่ยน้องจะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นตัวกันข้ามเสมอหลักการเปลี่ยนเครื่องหมายนะคือน้องต้องเปลี่ยนจากมากกว่าเนี่ยเปลี่ยนเป็นน้อยกว่ามากกว่าเท่ากับเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าเท่ากับน้อยกว่าเปลี่ยนเป็นมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับเปลี่ยนเป็นมากกว่าเท่ากับแต่ไม่เท่ากับไม่ต้องเปลี่ยนโอเคไหมอันนี้เป็นข้อยกเว้นนิดนึงโอเคไหมเช่นเช่นเช่นอย่าลืมนะอันนี้ต้องเปลี่ยนนะพี่ว่าที่สอนมาของอาสมการเนี่ยพี่ว่าน่านี่ยากสุดจริงๆนะพี่ให้สามดาวเลยแล้วกันน่านี่ยากสุดแล้วน้องก็ต้องจําให้ได้เพราะว่ามันเป็นน่าจะเป็นจุดหลอกหลักๆท,ที่ที่เขาสอบใช้ออกอ่ะอ่าดูนะเช่นเช่นลบสองมากกว่าหกลบสองเอ็กมากกว่าหกน้องบอกพี่เอานี่คูณเลยเอาลบหนึ่งส่วนสองคูณแล้วเราก็บอกว่าตัดกันตัดกันเพราะฉะนั้นบอกว่า x มากกว่าลบสามอันนี้ถามว่าจริงหรือเท็จน้องก็จริงหรือเท็จน้องก็ต้องลองแทนค่าดูใช่ไหมสมมติว่าพี่แทน x เท่ากับศูนย์แทนลงไปลบสองคูณศูนย์มากกว่าหกไหมศูนย์จะมากกว่าหกไหมไม่มีทางเพราะฉะนั้นอัศมาการเป็นเท็จเพราะอะไรเพราะว่าน้องเอาตัวลบคูณนี
น้องต้องกลับเครื่องหมายสมการเพราะฉะนั้นคำตอบคือ x น้อยกว่าลบ3ต่อมาเวลาน้องตอบสมการเนี่ย x เท่ากับ3น้องก็ตอบเลยใช่ป่าวว่า x เท่ากับ3แต่พออ่าสมการเนี่ย x น้อยกว่าลบสามเนี่ย x มันเป็นอะไรได้มั้ง x อาจจะเท่ากับลบสี่ลบห้าลบหกหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะเป็นอาจจะไม่ใช่จำนวนเต็มอาจจะเป็นลบสี่จุดศูนย์หนึ่งลบสี่จุดศูนย์ศูนย์แปดเก้าแปดหรืออะไรก็ตามมันอะไรก็ได้ใช่ไหมน้องก็ต้องพยายามสื่อให้เขารู้ว่าน้องจะพูดถึงอะไรสื่อให้รู้ว่าจะตอบอะไรบ้างผ่านทางกราฟพี่บอกว่าพี่ใช้คำว่าเส้นจำนวนดีกว่าเส้นจำนวนจะเป็นตัวสื่อให้รู้ว่าจะตอบอะไรอ่ะอันดับแรกน้องจำกฎของพี่ก่อนนะกฎของพี่คือวงกลมเปล่าๆคือไม่เอาแล้ววงกลมทึบๆคือเอาโอเคไหมหลักเส้นจำนวนเนี่ยน้องก็คือขีดเส้นยาวๆมาเส้นหนึ่งใช่ไหมและเส้นจำนวนจะต้องมีหัวลูกศรตรงกลางคือศูนย์ไปทางขวามือจะมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าไปทางซ้ายมือจะลดลงเรื่อยๆโอเคไหมเพราะฉันไปทางขวาตรงนี้ก็ต้องเป็นหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆถูกไหมเป็นบวกแต่ถ้าไปทางซ้ายจะเป็นลบหนึ่งลบสองลบสามไปเรื่อยๆเป็นลบเมื่อกี้พี่บอกว่าพี่เอาเอกน้อยกว่าลบสามใช่ไหมเอกน้อยกว่าลบสามเนี่ยพี่เอาลบสามไหมไม่เอานะเพราะถ้าเกิดน้องแทนลบสามลบสามน้อยกว่าลบสามไหมไม่จริงเพราะฉะนั้นพี่ไม่เอาพี่เอาลบสี่ไหมเอาถูกปะพี่เอาลบห้าไหมเอาถูกปะพี่เอาลบสี่จุดศูนย์หนึ่งไหมเอาลบสี่จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งไหมเอาลบสี่จุดห้านะลบสี่จุดเก้าลบสี่จุดแปดไปเรื่อยๆถูกปะเราสังเกตว่าพอจุดหลายๆจุดมาต่อกันเนี่ยมันเริ่มกลายเป็นเส้นแล้วพี่ก็เอาไปเรื่อยๆเลยแต่น้องจะมานั่งว่าอย่างนี้ไหมไม่ว่ามันเสียเวลาพี่ก็เลยบอกว่าพี่เอาเป็นอย่างนี้เลยใช้เส้นแทนจุดที่เราจะเอาโอเคไหมอย่างเช่น x น้อยกว่าลบสามเนี่ยน้องก็เอาตัวที่น้อยกว่าลบสามเป็นต้นไปน้องก็เปิดที่ลบสามพอน้องไม่เอาลบสามแล้วก็ลากเส้นไปทางซ้ายมือคือน้อยลงเรื่อยๆแต่ถ้าพี่ถามว่า x น้อยกว่าเท่ากับลบสามน้องเอาลบสามแล้วใช่ปะ่ะมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นทึบโอเคไหมตรงนี้เดี๋ยวพี่เขียนเป็นกราฟเดียวเดียวดีกว่าน้องจะได้รู้ว่าน้องควรจะควรจะจดยังไงถูกไหมอืมต่อไปถ้าเกิด x มากกว่าลบสามล่ะ x มากกว่าลบสามเนี่ยอันดับแรกคือน้องไม่เอาลบสามถูกปะแต่ว่าน้องเอาตัวที่มากกว่าลบสามทุกตัวก็ไปทางขวามือเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นลบสามแล้วก็โวโวแล้วก็ไปทางขวามือโอเคไหมต่อไปถ้า x มากกว่าเท่ากับลบสามล่ะน้องก็เอาลบสามด้วยเป็นปิด
แล้วก็ไปทางขวามือโอเคไหมอันนี้พี่จะเรียกว่าเปิดนะวัวๆเนี่ยพี่จะเรียกว่าเปิดและทึบๆเนี่ยพี่จะเรียกว่าปิดต่อไปมาถึงคำถามไฮไลท์เอ็กไม่เท่ากับลบสามล่ะพี่บอกว่าลบสามไม่เอาถูกปะแต่พวกลบสองลบหนึ่งศูนย์เลยพวกนี้ก็เอาหมดน้อยคนนึงบอกไม่ยอมพี่ลบสี่ลบห้าอะไรพวกนี้ก็เอาหมดเหมือนกันนี่แหละคือคำตอบเส้นจำนวนที่เขียนได้มันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปมียากกว่านี้อีกบอกว่ามีสองตัวค่ะพี่น้อยบอกมีสองตัวอย่างนี้ทำไงคะพี่ก็บอกว่าเหมือนเดิมเลยพี่พลอตเส้นจำนวนก่อนลบสามกับสามใช่ปะ่ะเอาตัวที่มากกว่าลบสามก็ต้องไปฝั่งนี้และเอาตัวที่น้อยกว่าสามก็ต้องไปฝั่งนี้ถูกไหมแล้วสุดท้ายน้องเอาสองเส้นสองเส้นนี้มาเชื่อมกันโอเคไหมไม่เอาสามกับไม่เอาลบสามเพราะมันน้อยกว่าน้อยกว่าถ้ามากกว่าเท่ากับลบสามน้อยกว่าสามล่ะน้องก็เอาลบสามแล้วน้องก็เปลี่ยนเป็นทึบเปลี่ยนเป็นปิดที่ลบสามโอเคไหมหรือน้องจะกลับมาเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับทั้งหมดเลยมันก็คือทึบทึบทั้งสองข้างใช่ปะ่ะโอเคไหมโอเคนะหลักๆมีแค่เนี้ยมีแค่บรรทัดสีน้ำเงินที่พี่เขียนไม่เอากับเอาเปิดกับปิดโวกับทึบไปทางขวาจะมากขึ้นไปทางซ้ายจะลดลงแล้วเราก็ว่าเส้นจำนวนแล้วเราก็ต้องรู้ให้ได้ว่าถ้าน้อยกว่าเนี่ยน้องก็นึกนึกจำนวนที่น้องต้องการก่อนแล้วน้องก็ชี้ไปทางนั้นเช่นอย่างเงี้ย x น้อยกว่าลบสามน้องน้องนึกถึงลบห้าลบห้าก็ต้องอยู่ทางซ้ายมือของลบสามก็ชี้ไปทางซ้ายถ้า x มากกว่าลบสามเงี้ยน้องก็นึกถึงสองสองก็ต้องอยู่ทางขวาของลบสามน้องก็ชี้ไปทางขวาอย่าลืมนะไม่เท่ากับนี่ชี้สองข้างนะแต่โวตรงนั้นเอาไว้เฉยๆโอเคไหมต่อไปพอน้องเขียนกราฟอะไรเสร็จแล้วน้องก็ต้องไปทําโจทย์ถูกปะ่ะน้องใช้สมบัติเสร็จแล้วน้องเขียนกราฟได้น้องก็ต้องไปเริ่มทําโจทย์ทําโจทย์ก็ต้องมีสองแบบอย่างที่พี่พูดมีโจทย์พิชาคณิตซึ่งมันง่ายมากไม่ยากก็อาศัยสมบัติเพียวๆแต่ถ้าเกิดน้องเริ่มทําโจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหาเนี่ยมันก็ต้องเริ่มมีขั้นตอนการแก้อาสมการเข้ามาอันดับแรกก็คล้ายๆกับสมการนะมีห้าข้อเหมือนกันข้อแรกก็คืออ่านโจทย์และทำความเข้าใจถูกไหมข้อสองบอกว่าสมมติตัวแปรแทนสิ่งที่โจทย์ถามข้อสามสร้างอาสมการข้อสี่แก้อาสมการเพื่อหาคำตอบต่อมาข้อห้าก็ไฮไลท์ตรวจคำตอบโอเ
คไหมผ่านนะต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องระบบสมการแต่พอเป็นระบบสมการเนี่ยพี่จะพูดถึงระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรตอนนี้เริ่มมีสองตัวแปรแล้วนะอันดับแรกน้องจำเอาไว้สองตัวแปรต้องการสองสมการจึงจะสามารถหาคำตอบได้โอเคไหมถ้า n ตัวแปรก็ต้องต้องการ n สมการอ่ะเราดูระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรกันข้อหนึ่งที่น้องต้องจำก็คือรูปทั่วไปก่อนจะเขียนอยู่ในรูป ax บวก by บวก c เท่ากับ0ย์ ax บวก by บวก c เท่ากับ0ปุ๊บแล้วกำหนดด้วยว่า a b c เนี่ยเป็นค่าคงตัวเป็นค่าคงตัวโดยที่ a กับ b ไม่เป็นศูนย์พร้อมกันโดยที่อันนี้สำคัญนะ a และ b ไม่เป็นศูนย์พร้อมกันหมายความว่าไงหมายความว่า a เท่ากับศูนย์ได้ b เท่ากับ0ก็ได้แต่ a เท่ากับ0และ b เท่ากับ0ไม่ได้โอเคไหมไม่ได้ไม่ได้จำกัดว่าตัวใดตัวหนึ่งเป็น0ไม่ได้แต่แค่อย่าเป็น0ูนย์พร้อมกันพอโอเคนะเช่นพี่บอกว่าสมการ 2x บวก 4y บวก5เท่ากับ0ตัวนี้เรามาวิเคราะห์ก่อน a เท่ากับเท่าไหร่ a ก็เท่ากับ2 b เท่ากับ4 c เท่ากับ5ถูกไหมตามรูปนี้ต่อไปข้อ2ข้อสองบอกว่าเมื่อกี้เราดูรูปทั่วไปใช่ไหมคราวนี้เรามาดูรูปมาตรฐานบ้างของสมการเชิงเส้นเขาก็จะเขียนอยู่ในรูป y เท่ากับ ax บวก b พี่เมียวดีกว่าพี่บอกว่า y เท่ากับ mx บวก b mx บวกบวกซพราะถ้าเกิดเขียน y ถ้ากับ a x บวก b อ่ะเวลาเรียกอ่ะอาจจะซ้ำกับ a x บวก b y บวก c ได้ถูกไหมเดี๋ยวน้องอาจจะงงแล้วก็ y ถ้ากับ m x บวก c เนี่ยมันมีชื่อเรียกของค่า m กับค่า c ด้วย m เนี่ยเรียกว่าความชันกับ c เนี่ยเรียกว่าค่าตัดแกน y หลังจากนั้นน้องก็ต้องมาพิจารณาตามความชันถ้า m มากกว่า0บอกเขาว่า m เป็นบวก 
เอ็มเป็นบวกนะกราฟจะเอียงขวาทำมุมแหลมกับแกนเอ็กทางด้านบวกน้องอาจจะยังงงว่าทำมุมแหลมเป็นยังไงอย่างเงี้ยมุมที่เกิดจากแกที่เกิดกับแกน x ทางนั้นบวกก็คือมุมนี้ปะอย่าลืมนะต้องเป็นแกน x ทางนั้นบวกนะสิ่งที่ต้องจำคือ m เป็นบวกทำมุมแหลมกับแกน x ทางนั้นบวกแล้วน้องก็จำรูปกราฟโอเคไหมต่อไปถ้า m น้อยกว่าศูนย์ล่ะหมายความว่า m เป็นลบกราฟเราจะเอียงซ้ายทำมุมป้านกับแกนเอ็กซ์ทางด้านบวกมันก็เป็นยังไงอันนี้เอ็กทางด้านบวกใช่ไหมมันก็จะเป็นด้านนี้มุมที่เกิดขึ้นก็คือมุมนี้ถูกปะตรงนี้เป็นมุมแหลมเพราะฉะนั้นเอ็กเป็นเอ็มเป็นบวกตรงนี้มุมป้านเอ็กเอ็มเลยเป็นลบต่อไปถ้า m เท่ากับศูนย์หมายความว่ากราฟอยู่ในรูปอะไร y เท่ากับศูนย์คูณกับ x บวก c ก็คือ y เท่ากับ c เนี่ยกราฟจะทำมุมจะไม่ทำมุมแล้วจะ,จะเป็นเส้นตรงขนานกับแกน y ตัดแกน y ที่ค่า c จะได้กราฟเส้นตรงขนานแกน y ตัดแกน y ที่ค่า c จำได้ไหมที่พี่บอกว่า c คือค่าตัดแกน y ตัดแกน y ที่ค่า c ตัดแกน y ที่จุด0 c เพราะแกน y x เป็น0บนแกน y x เป็น0เสมอโอเคนะต่อไปถ้าสมการไม่มีตัวแปร y เขาว่าไงสมการเนี่ยเป็น x อยู่ในรูปเอาเป็น a เล็กแล้วกันโดยที่ a เล็กเนี่ยเป็นจำนวนใดๆเราจะได้กราฟแบบนี้เส้นตรงขนานแกน y อ๋อตรงนี้ต้องสอบกันขนานแกน x อันนี้ขนานแกน x อันนี้เส้นตรงขนานแกน y ตัดแกน x ที่ค่า a เล็กแต่ตัดแกน x ที่จุด a เล็กศูนย์โอเคไหมอ่ะก็จะได้กราฟเส้นตรงขนานแกน y แล้วก็ตัดแกน x ที่ค่า a เล็กแต่ที่จุด a เล็กศูนย์โอเคไหมเช่นอ่ะเดี๋ยวพี่เช่นให้สองจุดเนี้ยอาจจะงงงงบ้างพี่ก็เลยเช่นยกตัวอย่างให้เช่น y เท่ากับสามเนี่ย
น้องก็วาดกราฟได้เส้นตรงขนาดแกน y ตัดแกน x ที่0 3ถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเส้นตรง y เท่ากับ3ต่อไปถ้าเกิดเส้นตรง x เท่ากับ5น้องก็ได้กราฟเส้นตรงขนาดแกน y แต่แกน x ที่0 5เอ้ย5 0เพราะฉะนั้นเส้นตรงนี้คือ x เท่ากับ5โอเคไหมต่อไปเมื่อกี้น้องอาจจะฟังพี่ไม่ทันที่บอกว่าแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้พี่ไปถึงข้อไหนแล้วว่าก่อนที่จะออกข้อสามเอาเอาเอาเป็นยังอยู่ในข้อสองก่อนละกันเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าจุดบนแกน x จะให้ค่า y เป็นศูนย์แต่ถ้าจุดบนแกน y จะให้ค่า x เท่ากับศูนย์โอเคไหมต่อไปแกน x เนี่ยมีสมการเป็น y เท่ากับศูนย์และแกน y เนี่ยมีสมการเป็น x เท่ากับศูนย์โอเคนะต่อไปอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆขอดาวไว้สามดวงบอกว่าถ้า m เท่ากันแสดงว่าขนาดกันหมายความว่าไง y หนึ่งเท่ากับ m x y เท่ากับ m หนึ่ง x บวก c หนึ่งแล้ว y เท่ากับ m หนึ่ง x บวก c สองจะได้ว่าสองเส้นเนี้ยขนานกันอันนี้คือสัญลักษณ์ขนานใช่ไหมอันนี้คือเส้นแรกอันนี้คือเส้นที่สองเพราะฉันจะได้ว่าเส้นหนึ่งกับเส้นสองเนี่ยขนานกันเนื่องจากว่า m หนึ่งเท่ากันโอเคไหมถ้า m เท่าเนี่ยแสดงว่าขนานกันต่อไปอีกอันนึงก็สำคัญไม่แพ้กันก็ให้ดาวสามดวงถ้า m หนึ่งคูณกับ m สองเนี่ยเท่ากับลบหนึ่งแล้วแสดงว่า m หนึ่งจะตั้งฉากกับ m สองเช่นเช่น y เท่ากับ m x บวก c 1แล้ว y 2เนี่ยเท่ากับลบ1ส่วน m x บวก c 2อันนี้เป็นสมการ1ใช่ไหมอันนี้เป็นสมการ2น้องก็จะได้ว่า2เส้นเนี้ยอันดับแรกเช็คก่อน m เนี่ยคูณกันได้ลบ1ถูกไหมเพราะฉะนั้นสมการเส้นหนึ่งต้องตั้งฉากกับสมการเส้นสองอันนี้เป็น m หนึ่งอันนี้เป็นหนึ่งอันนี้เป็นสองโอเคไหมหนึ่งต้องต้องตั้งฉากกับสองโอเคนะต่อไปอันนี้ก็สำคัญแต่จะสำคัญไม่เท่าบอกว่าจะหาจุดตัดแกน x ให้แทน y เป็น0
ต่ถ้าเกิดจะหาจุดตัดแกน y ให้แทน x เท่ากับ0โอเคไหมข้าต่อไปนะเขาบอกว่าถ้าเกิดสมการเนี่ย y เท่ากับ ax บวก b เนี่ยแต่ b ดันเท่ากับ0บอกเขาว่าไง y เท่ากับ ax บวก0ก็ y เท่ากับ ax ถ้าน้องมีสมการเนี้ย y เท่ากับ ax ปุ๊บน้องบอกได้เลยว่าสมการเนี้ยผ่านเส้นตรงแน่นอนเอ้ยผ่านจุดกำเนิดแน่นอนจุดกำเนิดคือจุดศูนย์ศูนย์นะเพราะหลักการคือผ่านจุดใดจะแทนค่าจุดนั้นในสมการเป็นจริงโอเคไหมผ่านจุดใดจะแทนค่าในสมการนั้นเป็นจริงถ้าแทนแล้วเป็นเท็จก็แสดงว่าไม่ผ่านโอเคนะต่อไปแล้วก็มาดูข้อสามข้อสามจะบอกวิธีแก้สมการเชิงเส้นสองตัวแปรวิธีแรกวิธีกราฟน้องใช้กราฟแก้หมายความว่าไงน้องก็ต้องเขียนเขียนกราฟให้ได้ถูกไหมพอน้องเขียนกราฟแล้วปุ๊บน้องหาจุดตัดของกราฟพอหาจุดตัดของกราฟได้น้องจะบอกว่าจุดตัดเนี่ยคือคำตอบของระบบสมการอันแรกวิธีกราฟนะต่อมาวิธีที่สองล่ะถ้าน้องถ้าน้องวาดกราฟไม่เก่งว,วิธีที่สองคือวิธีกำจัดตัวแปรซึ่งเป็นวิธีที่พี่ใช้บ่อยสุดโดยอะไรโดยพยายามทำให้สัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่เราต้องการกำจัดเนี่ยให้เท่ากันแล้วก็เอามาบวกหรือเอามาลบกันพยายามทำสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่เราอยากกำจัดให้เท่ากันแล้วเอาสมการมาบวกหรือลบกันโอเคไหมต่อไปวิธีที่สามเป็นวิธีแทนค่าน้องจะแทนค่าตัวแปรด้วยตัวเลขก็ได้แต่พี่ไม่แนะนำให้น้องแทนค่าตัวแปรเนี่ยในพจน์ในเทอมของอีกตัวแปรหนึ่งจะดีกว่าโอเคไหมพอน้องจะ